two days to go. Wow! New year na. Wow! Ano? Kaya naman, puro pambagong taon ang mga pa-under natin ngayon. Oy, kasama natin ulit ang mga certified eye believers. Certified people! Si Rap Landicho! Yeah! At ang ating first time eye believers, si Kyle Ocampo. Hello! 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 Malapit na New Year, kaya lang bawal na ang firecrackers eh. Paano po tayo mag-celebrate? Ah, aba, hindi natin kailangan na magpaputok. Alam mo, maraming ibang paraan, ha? At actually, may kakilala akong fire eater. Oh? Alam mo yun? Kumakain ng apoy. Ito na, ang ito is fire dancer! Alam niyo ba guys na world class itong ating Idois Fire Eaters? Sila ang kauna-unahang fire eaters na nagpo-perform sa Night Safari ng Singapore. Tama ba yun? Wow. Oo, kami po. Ah, hindi ba siya napapasok? Right? Actually, hindi naman po kasi may teknik po dyan eh. Number one dyan, syempre focus ka. Mm -hmm. uh, Pag-aaral namin yung, yung hangin, dapat yung apoy pataas. So yung init niya hindi mapunta sa ilalim. So pag niligay mo siya sa dila, hindi ka mapapasok. Paano kung nagbago yung direksyon ng hangin bigla? So, magbabago ka po talaga. Kung baga mag-aadlib ka pag nakita mo yung apoy napapunta doon. Mag-aadlib ka, mag-aadlib ka. Ah, just ka agad. So, ano klaseng gas ba yung ginagamit ninyo? Kerosene po. Bakit kerosene? Ay, hindi tulad ng gas gasolina na parang sumasabog. Okay, tapos ano yung mga iba't ibang tricks na ginawa ni Ben? Eh, nakita niyo po yun na nilagay niya sa ngipin. Yung po yung titis. Oh. Then yung kanina exposure, yun yung naka-standby ng matagal sa dila. Tapos yung extinguish po, yung pinatay niya gamit yung bibig. Big, okay. Kabilaan, yun po. Pero yun ba kayong mga safety precautionary measures na nakaabang? Opo, number one po, yung cloth na basa. Siyempre, pag hindi na kinain ng normal cloth, Extinguish yun siya. Uh, Kakabili talaga kayo, Ronel. I believe! Fire eating ang tawag sa paglagay ng umaapoy na bagay sa bibig at pagpatay dito. Actually, matagal na itong tradisyon sa relihiyong Hinduism. Mahalaga rito ang mabilis na pagpatay ng apoy. Hindi agad-agad nangyayari ang heat transfer. Kaya kung mabilis kumilos ang fire eater, hindi siya mapapaso. Umaasa rin sila sa short-term cooling effects ng water evaporation sa surface ng apoy. Isa pa, pag sinara ng fire eater ang bibig, napuputol ang supply ng oxygen na siyang nagpapaapoy. I believe. 